점수 잡는 해커스. 자, 1번 사진을 한번 보도록 할게요. 음, 여자가 카펫을 청소하고 있는 모습, 진공청소기로 청소하는 모습 확인할 수 있겠습니다. 자, 펄 1에서 오답을 소거하기 위해서 가장 중요한 키는 어디에 있을까요? 문장의 구성 성분 가운데 그렇죠. 바로 동사입니다. 자, 펄 1에서는 이 동사가 가장 중요한 1순위 핵심어라는 것을 기억해 주시고 사진에서 확인할 수 있는 동작인지 상태인지를 놓고 판단을 해주시면 될것 같아요. 자, 그럼 A번부터 들어보도록 하겠습니다. 자, 제가 빈칸을 어, 뚫어놓은 부분들이 확인이 되실 거거든요. 그럼 그 부분은 가급적 그 자리에서 소리내어 입으로 받아쓰게 한다. 이렇게 생각해 주시면 되겠습니다. 지금 소리내서 따라할 수 있는 분위기를 만들어 주신 거죠, 여러분. 자, 큰 소리로 따라서 해 주셔야 되겠습니다. 가볼게요. A. She is decorating a living room. She is decorating a living room. 네, 자, 빈칸에 들어갈 동사는 decorating이었죠. 여자가 꾸미고 있다, 거실을 꾸미고 있는 모습을 묘사하고 있지만 사진에서는 청소하는 모습만 확인이 될 뿐, 꾸미거나 장식하는 동작은 확인이 되지 않죠. 따라서 A 번은 오답으로 소거해 주시면 되겠고요. B 번 가볼게요. B. She is adjusting the carpet. She is adjusting the carpet. 네, adjusting 이었습니다. 여자가 carpet을 정돈하고 있다 라고 했는데요. 이 adjust 라는 동사는요. 반드시 뒤에 등장하는 이 대상에 손이 다 있어야 한다는 것을 기억해 주시면 좋을 것 같네요. 하지만 여자 역시 정돈하는 모습은 확인되지 않습니다. 자 그럼 보기 C번으로 넘어갈게요. C. She is switching off a vacuum. She is switching off a vacuum. 네, 동사는 switching off 였습니다. 여자가 전원을 끄고 있는 동작. 역시 확인이 되지 않으므로 동사만 들었는데도 어떠세요? 오답이 다 소고가 되고 있다는 거죠. 자, 그렇다면 정답은 자동으로 보기 D번이 된다는 것인데 그 전에 우리 보기 C번에 단어 하나를 좀 점검하고 가볼까요, 여러분? 자, 사진에 진공청소기가 확인이 되고 있었습니다. 그 진공청소기를 묘사하면서 a vacuum. A vacuum. 네, 앞부분에 이 A라는 관사가 붙어 있었는데요. 성어마다 조금 틀리기는 합니다만 어떤 성어는 A를 어로 발음을 할 수도 있고 어떤 성어는 A 이렇게 발음을 하기도 합니다. 그래서 A vacuum 이렇게 들렸었는데요. A vacuum. 그렇죠. 아, 이 진공청소기 발음으로 암기하셔야 돼요. A vacuum. A vacuum. 그렇죠. Vacuum. Vacuum이라는 단어 알아놓으시고요. 보기 D번으로 건너가 볼게요. 정답은 D번입니다. 그렇지만 우리 동사에 또 집중해 볼게요. D. She is operating a machine. She is operating a machine. 네, 동사는 operating이었습니다. 기기를 작동시키고 있는 모습 확인이 되네요. 그래서 정답은 David 이렇게 연결해 주시면 되겠죠. 자, 이번 사진으로 넘어가기 전에 우리 여기에서 좀 추가적인 표현들을 정리해 볼 필요가 있을 것 같아요. 자, 우리가 기기를 사용하고 있는 모습을 묘사하면서 이 operate라는 동사가 아주 상당히 많이 등장한다는 것을 알아놓으시면 좋을 것 같고요. 어, 우리는 이 machine이라는 표현에 좀 주목해 보도록 하겠습니다. 자, machine이라는 단어는 굉장히 개괄적인 단어인데요. 자, part 1에서는요. 어, 좀 개괄적인 표현이 정답이 좀잘 되는 경향이 있다는 것을 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 이 machine이라는 것을 좀더 구체적으로 이야기한다면 vacuum. 이라는 표현이 될수 있는 것이겠죠. 그렇죠? 혹은 우리가 어, machine이라는 표현과 관련해서 이런 기계를 의미하는 혹은 장비를 뜻하는 개괄적인 단어들을 함께 정리해 둘 필요가 있을 것 같습니다. 자, 우리 machine이라는 표현은 다 알고 있을 거예요. 어, 동의어 표현이고요. machinery라는 단어도 알아놓으시면 좋겠죠. 기계를 의미합니다. 동의어이지만 machine은 가산이고요. 머신이어는 불가산이죠. 자, 또는 우리가 기계나 장비를 의미할 때 device라는 표현도 사용할 수 있고요. 또 많은 분들이 네, 생각해 보셨을 거예요. equipment라는 단어도 머릿속으로 떠올려 주셔야겠죠. 그래서 펄 원에서는 이와 같은 개괄적인 단어들이 아주 많이 등장한다는 것을 기억해 주세요. 자, 이번 사진으로 넘어가 보도록 할까요, 여러분? 이번 사진입니다. 자, 한 사람한테 포커스 맞춰져 있는 사진입니다. 자, 역시 우리 동사에 집중해서 오답을 하나하나 소거해 나가면서 문제 풀어 볼게요. A 번부터 갑니다. A. A man is raising one of his arms. 네, 자, 남자 뭐 하고 있다고 했죠? raising. 자, 손을 들어 올리는 모습을 지금 묘사하고 있는데 아, 남자의 두팔 중에 한 팔이 그렇죠. 하늘이 향해 올라가고 있습니다. 그래서 손을 들어 올리고 있는 모습이 확인이 되므로 A번이 확실한 정답이다. 이렇게 표시하고 출발할 수가 있겠네요. 자, 그렇지만 우리 항상 보기 아, 나머지 
보기 문장들도 듣고 확실하게 오답 여부를 판단하고 가시는 것이 좋겠습니다. B 번가 보죠. B. A man is getting into a helicopter. 네, 자 남자 뭐 하고 있다? Getting into가 동사였습니다. 계속해서 동사에 집중해 주셔야 돼요. 헬리콥터에 getting into 하고 있다는 것은 어, 헬리콥터 안으로 들어가고 있는 모습, 탑승하는 모습을 묘사하고 있다는 것이죠. 하지만 사진에서 확인할 수 있는 헬리콥터는 있습니다만 동작이 없으므로 다시 한번 동사에서 오답으로 소거가 되고 있네요. 자 보기 C 번 가볼게요. 동사에 집중합니다. C. A man is taking off sunglasses. 자, 동사 뭐였죠, 여러분? Taking off 였습니다. 자, 선글라스를 벗고 있는 동작을 묘사하는 표현이었죠. 아, 사진 속의 남자는 선글라스를 착용한 상태이지 벗고 있는 동작은 확인이 되지 않음으로 주의하셔야 되겠습니다. 자, 정답은 네, A번이라는 거 우리 이미 알고 있지만 나머지 D번도 듣고 갈게요. D. A man is using tools to repair an aircraft. 네, 좀 길었었는데요. 이미 using tools에서 오답으로 소거할 수 있겠습니다. 도구를 사용하고 있다 했는데 어, 도구는 사진에서 확인이 되지 않습니다. 자, 뒷부분에 또그 목적을 이야기하면서 aircraft, 항공기를 수리하기 위해 도구를 사용하고 있다. 수리하는 모습인지도 확인이 되지 않으므로 오답으로 소거해 주셔야 되겠어요. 자, 여기서 집 볼 표현이 있다면요. 우리 take off라는 표현을 좀 살펴보도록 할까요? 여러분 take off라는 이 표현은요. 크게 의미가 두 가지가 있다. 이렇게 기억해 주셔야겠습니다. 자, 어떤 표현이 있는지 다시 한번 점검해 보세요. 여러분 take off의 첫 번째 의미는요. 그렇죠. 벗다. 라는 뜻을 가지고 있죠. 옷이나 장신구를 벗다 라고 할때 사용할 수 있고요. 두 번째는 어, 지금 항공기가 있는 사진이어서 take off 라는 표현이 만약에 보기에서 또 다른 표현으로 등장한다면 이륙하다 라는 뜻으로도 등장할 수 있다는 것을 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 자 그리고 어, 마지막 보기 D번에 aircraft 라는 표현이 있었는데요. 이 craft 라는 단어는 수송수단을 뜻해요. 그래서 aircraft 하면 항공기 흔히 우리가 생각하는 비행기를 aircraft로 묘사할 수도 있고요. 또 관련해서 aircraft가 아니라 앞에 watercraft 이렇게 붙어 있다면요. 여러분 이건 어떤 운송수단이 될까요? 그렇죠? 선박이나 배를 뜻하는 그런 표현으로 또 part 1에서 많이 확인할 수 있는 표현이다. 같이 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 